globalization and trade அப்படிங்கிற லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் நான் மகாலக்ஷ்மி இன்றைக்கி இந்த லெசனில் க்ளோபலைசேஷன் இன் இந்தியா அப்புறம் எம்என்சிஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மல்டி நேஷ்னல் கார்பரேஷனில் எப்படி நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துச்சு என்னெல்லாம் மல்டி நேஷ்னல் கா கார்பரேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத இந்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம் க்ளோபலைசேஷன் இன் இந்தியா இன் இந்தியா த பீரியட் ஆஃப்டர் நைன்டீன் எயிட்டி டு எயிட்டி ஒன் வாஸ் மார்க்கட் பை சிவியர் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் டிஃபிகல்ட்டீஸ் மெயின்லி டியூ டு ஹைக்கன் ஆயில் ப்ரைஸ் கல்ஃப் வார் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நைன்டி டு நைன்டி ஒன் அண்ட் ஹாஸ்டிலிட்டி ஸோ இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டிலேருந்து எயிட்டி ஒன் வரைக்கும் அந்த ஒரு வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிலுடைய ப்ரைஸ் அதிகம் ஆகிடுச்சு கல்ஃப் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா கல்ஃப் வார் வந்து ஏற்பட்டது நைன்டிலேருந்து நைன்டி ஒன் வரைக்கும் அப்புறம் வெஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்கிற ஹாஸ்டலிட்டிஸ்க்காக நான் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு பேமெண்ட் டிஃபிகல்டிஸ் வந்து நமக்கு ஏற்பட்டுச்சு வந்து நியூ கவர்மெண்ட் டுக் ஓவர் இன் ஜூன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் ஜூன் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் இப்போ புதுசாக ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து வர் உட்காடுறாங்க India had unprecedented balance of payment crisis. So, in the payment crisis, they had to balance it. The finances of the central and the state government had reached a situation of near bankruptcy. So, near bankruptcy, we have to tell you about it. So, we have to tell you about it. So, in that stage, we have to tell you about it. Central government and uh, state government. With the downgrading of India's credit rating by some international agencies, there was heavy flight of capital out of India. So, international agencies are not going to be able to get the credit rates. So, we are going to be able to get the capital in India. We are going to be able to get the financial amounts payments. So, what is the capital amount? We are going to be able to get the capital amount. Since India lost its credit worthiness in the international market, the government mortgaged 40 tons of gold to the Bank of England. So, if you have a credit to the worthiness in the international market, India has lost it. So, if you have 40 tons of gold to the England Bank, Under these circumstances, the government for 1991-92 presented its budget in July 1991. Now, June is the government form. July 1991 is the budget. With a series of policy changes which underlined. So, this is one policy change. Why do we have to stay in bankruptcy? State government, central government, all of them are in a financial crisis. So, in this situation, there is a budget. அதில் முக்கியமாக அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய ஒரு வார்த்தைகள் என்னென்னா க்ளோபலைசேஷன் லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஸோ உலகம் ஃபுல்லாக அதுதான் குளோபலைசேஷன் லிபரலைசேஷன் அப்படின்னா தடைகள் இல்லாமல் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் மட்டுமே வச்சுருக்கக்கூடிய செக்டர்ஸ் நிறைய ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ்க்கு மாறுது அதுதான் குளோபலைசேஷன் லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் திஸ் ஹாஸ் கம் டு பி கால்ட் அஸ் இந்தியாஸ் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி ஸோ இந்த ஜிஎல்பி இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா புது நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அப்படின்றத கொண்டு வரும் This policy was strengthened when India signed the Dunkel Draft in 1991. So, this is the first strong idea. Dunkel Draft has signed the Dunkel Draft in 1994. This is the first new economic policy in 1994. Reforms made to adopt globalization. What are the most important things about globalization? This is the new economic policy in India. This is the new economic policy in July 1991 budget. So, what are the most important things about the abolition of industrial licenses except for the few industries. So, all industries have to cancel the abolition of the industries. Abolition has been done. Reduction in the number of industries reduced for reserved for public sectors. So, public sectors are the same as the industries. Fixation of a realistic exchange rate of rupee to exchange exports of Indian goods. So, the rupee would be a value of Indian goods exports. Realistic. Foreign private sector by making rupee convertible on trade on current account and by reducing import duties. So, import panna modha namak sila and the taxes adhidala. வருந்தான் இந்த private sectors, foreign private sectors என்ன பண்ணாங்கள் இந்த நம்ம ருப்பியை வந்து convert பண்ணாங்கள் இந்த tradeல் convert பண்ணிருத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அது வந்து அமைச்சாங்கள் foreign exchange regulations were suitably amended foreign exchange குண்டானா அந்த rules and regulations இது கேத்த மறி மாத்து நாங்கள் இங்க amended அம்மண்டனா மாத்து அமைக்கிறது so மாத்து நாங்கள் அம்மண் பண்ணாங்கள் the statutory liquidity ratio was reduced to increase lending by RBI so RBI கேண்ணா பண்ணாங்கள் SLR வந்து கொரச்சிட்டாங்கள் 
எஸ்எல்ஆர்னா இவ்வளோ அமௌண்ட்ஸ் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குறைச்சதுனால எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்ஸை வந்து கடனாக கொடுக்கறதுக்கு ஆர்பிஐக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க இப்போ மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் எம்என்சி மல்டி நேஷ்னல் கார்பரேஷன்ஸ் இல்லை இன் அ கார்பரேட் ஆர்கனைசேஷன் விச் ஓன்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் இன் அட்லீஸ்ட் ஒன் கண்ட்ரி அதர் தேன் இட்ஸ் ஹோம் கண்ட்ரி ஸோ தன்னுடைய நாடை விட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு நாட்டில் ஏதோ ஒரு நாட்டில் கூட அவங்க வச்சுருந்தாங்கன்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரியோ ஒரு கார்பரேஷனோ வச்சு அதில் கூட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து எம்என்சின்னு சொல்லலாம் நிறைய நாடுகளில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் கூட அதை எம்என்சின்னு தான் சொல்கிறோம் அதர்வைஸ் கால்ட் மல்டி நேஷ்னல் கார்பரேஷன்ஸ் எம்என்சி இஸ் அதை ஷார்ட்டாக சொல்லும் போது மல்டி நேஷ்னல் கார்பரேஷன்ஸ் எம்என்சின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ட்ரான்ஸ் நேஷ்னல் கார்பரேஷன் டிஎன்சி ட்ரான்ஸ் நேஷ்னல் ஆர் மல்டி நேஷ்னல் என்டர்பிரைஸ் ஸோ இது எல்லாமே ஒன்று தான் எம்என்சி டிஎன்சி எம்என்இ எல்லாமே ஒரே விஷயந்தான் எவால்யூஷன் ஆஃப் எம்என்சி எம்என்சி எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா லைக் த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி விச் கேம் டு இந்தியா ஆஸ் அ ட்ரேடிங் கம்பெனி அண்ட் தென் இட்ஸ் நெட் த்ரூ அவுட் தி கண்ட்ரி டு பிகேம் பொலிட்டிக்கலி டாமினேட் ஸோ ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி எப்படி வந்து வியாபாரத்துக்காக வந்து அப்புறம் நாடு முழுக்க தன்னுடைய டாமினன்ஸ் காட்டுச்சோ தீஸ் மல்டி நேஷ்னல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் தேர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இந்த ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி ட்யூரிங் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அண்ட் தென் ஸ்லோலி என்டர்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அது எங்கே வந்து தங்கி தன்னுடைய ஃபேக்ட்ரிஸை அமைக்கிறாங்களோ அப்போ அந்த இடத்துல இருந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க எப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஸோ மல்ல மல்லமாக அப்படியே நம்ம மற்ற நாடுகளுக்குள்ளே அவங்க என்ட்ரி ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க த மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் ஆஃப்டர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் செக்டரும் அவங்க கையில் இருக்கு சர்வீஸ் செக்டர்ஸுமே இந்த மாதிரி அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி எம்என்சிஸ் அட் ப்ரெசென்ட் பிலாங் டு ஃபோர் மேஜர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸ் ஸோ இப்போ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எம்என்சிஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி இது எந்த யாரோட யாரோட கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இருக்குது அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ யூகே ஃப்ரான்ஸு ஜெர்மனி இந்த நாலு நாட்டுக்கு சார்ந்த எம்என்சிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது கண்ட்ரீஸில் ஹவவர் த லார்ஜஸ்ட் இஸ் அமெரிக்கன் நிறைய எம்என்சிஸ் யாருக்கு சொந்தமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன்ஸ்க்கு தான் வந்து அதிகமாக சொந்தமாக இருக்குது லெவன் ஆஃப் தி ஃபிஃப்டீன் லார்ஜஸ்ட் மல்டி நேஷ்னல்ஸ் ஆர் அமெரிக்கன் ஸோ பத் பதினஞ்சு மல்டி நேஷ்னல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் பதினொன்று வந்து அமெரிக்கனுக்கு சொந்தமானது நைன்டீன் செவன்டி வந்து அமெரிக்கன் கார்பரேஷன்ஸ் ஹெல்ட் ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் அப்படி டோட்டல் வேர்ல்டு ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ டேரெக்டாக ஃபா ஃபாரினில் கொண்டு போய் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா கார்பரேஷன்ஸில் இருந்த மட்டுமே ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுடைய ஸ்டாக் இருந்தது தென் கிரேட் பிரிட்டன் ஹெல்ட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடுத்து பிரிட்டனுடைய பங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருந்தது ஃப்ரான்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தென் ஃபெடரல் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ஜெர்மனி ஜெர்மனியோட ஷேர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்த அவங்களோட ஸ்டாக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஜப்பான் டூ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்தந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு உண்டான அந்த நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன்னுடைய அந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் த அமெரிக்கன் மல்டி நேஷ்னல்ஸ் அலோன் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் குட்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி நைனில் அமெரிக்கன்ஸ் மட்டுமே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டா மில் பில்லியன் டாலருக்கு விலை இருக்கக்கூடிய கூட்ஸை வந்து இவங்க தயாரித்தாங்க அந்த எம்என்சிஸ் மூலிமா த அமெரிக்கன் மல்டி நேஷ்னல்ஸ் ரியலைஸ் குவைட் சப்ஸ்டான்ஷியல் ரிட்டர்ன்ஸ் டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் இன் ஏஷியாட்டிக் கண்ட்ரீஸ் ஸோ அதிகமாக அவங்க எங்கே அவங்களுடைய அந்த இதை வந்து ஈட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து ஏஷியாட்டிக் கண்ட்ரீஸில் ஏஷியா நா கண்ட்ரி சார்ந்த கண்ட்ரீஸில் இருந்து மட்டுமே தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க அவங்களுடைய அந்த ஏர்னிங்ஸை வந்து எடுக்கிறாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் இன் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அவங்க ஏர்னிங்ஸ் எடுக்கிறாங்க தென் தே அக்வயர் எனாம்ர
டிஸ்கவர் நியூ ப்ராசஸ் ஸோ ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பிரெயின் எல்லாம் இவங்க விலை கொடுத்து வாங்குறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுடைய ரிசோர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக கிடச்சிடுது ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜி வைஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு வரதுக்கு புது புது ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் பிரெயின்ஸை வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க எம்என்சிஸ் மூலியமாக க்ரோத் ஆஃப் எம்என்சிஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இந்த எம்என்சிஸ் எப்படி வந்தது அப்படின்னா அ காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் எம்என்சி பார்ட்டிசிபேஷன் இன் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இஸ் த்ரூ என்டரிங் இன் டு தி கார்பரேஷன் வித் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஸோ இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இவங்க நுழையிறது தான் வந்து இப்படி சொல்கிறாங்க ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் லிபரைசேஷன் இந்த நைன்டீன் எயிட்டி கேவ் அ சப்ஸ்டான்ஷியல் ஸ்பர்ட் டு ஃபாரின் கொலாபரேஷன் ஸோ நைன்டீன் எயிட்டியில் லிபரலைசேஷன் அதாவது ரொம்ப ஈஸியாக அந்த தடைகளும் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது லிபரல் லிபரலைசேஷன் ஸோ நைன்டீன் எயிட்டிக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாரினர்ஸ் வந்து உள்ளே வர்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது திஸ் வுட் பி கிளியர் ஃப்ரம் தி ஃபேக்ட் தட் தி டோட்டல் டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபாரின் கொலாபரேஷன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் இன் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ நாற்பது வருஷத்தில் அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டுக்குள்ளே அந்த நாற்பது வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அக்ரிமெண்ட்ஸில் சைன் பண்ணியிருக்கு இந்தியா ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் லிபரைசேஷன் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி எஃப்ஐபி அப்படின்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி அனவுன்ஸ்ட் இன் ஜூலை ஆகஸ்ட் நைன்டீன் There has a further spurt in foreign collaborations. So, 1991 ले सोनने रिको कुड़ी आंदर रिजल्स अपोर्द, इन्नों मो foreign collaborations वंद इंक्रीज आए रिको. அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் பீப்பளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்தியாக்குள்ள அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்வேயில் சொல்கிறாங்க ரீசன்ஸ் ஃபார் தி க்ரோத் எம்என்சி ஸோ எப்படி இந்த எம்என்சி வந்து இப்படி வளர்ந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் டெரிட்டரி ஸோ மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ மார்க்கெட்டில் பொருளெல்லாம் நம்ம விற்கணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான இடமா வந்து இது அமைஞ்சிச்சு அஸ் தி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் லார்ஜ் சைஸ்ட் ஃபார்ம் எக்ஸ்பேண்ட் இட் சீக்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் இஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பியாண்ட் தி ஃபிசிக்கல் பாடிஸ் தி கண்ட்ரி விச் இஸ் இன் கார்பரேட் ஸோ கார்பரேட்ஸ் வந்து நிறைய அவங்களுக்கு ஈஸியாக தன்னுடைய மார்க்கெட்டை வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது மார்க்கெட்டிங் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் ஸோ மார்க்கெட்டிங் சுப்பீரியாரிட்டிஸ்ன்னும் போது இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறது சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் டெக்னிக்ஸ் கொடுக்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு இந்த மார்க்கெட்டிங் சுப்பீரியாரிட்டிஸை வந்து அவங்க ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஃபைனான்ஷியல் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் இட் ஹேஸ் ஃபைனான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் ஹை லெவல் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் ஸோ நிறைய ஃபைனான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த ஃபண்ட் யூட்டிலைசேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இந்த இடத்துல எம்என்சிஸில் இருக்குது இட் ஹேஸ் ஈஸியர் ஆக்சஸ் டு எக்ஸ்டர்னல் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஸோ வெளியில் இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸி ஆக்சஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த ஃபைனான்ஷியல் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் தேவைப்படுது பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ரெப்புடேஷன் ஏபிள் டு ரேஸ் மோர் இன்டர்நேஷனல் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ இன்டர்நேஷனல் ரெப்புடேஷன் இருக்கிறதுனால இன்டர்நேஷனல் ரிசோர்ஸ் நிறைய கெயின் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது டெக்னாலஜிக்கல் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் ஸோ ஸோ டெக்னாலஜிக்கல் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் இந்த அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இன் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் தி டெக்னாலஜிக்கல் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் இவங்க டெக்னாலஜி வைஸ் ரொம்ப சுப்பீரியராக இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய சுப்பீரியாரிட்டிஸ் கொண்டு வந்து நம்மளுக்குள்ள நம்ம டெவ அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்குள்ளே கொண்டு வரும்போது இந்த எம்என்சிஸ் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக காட்டுறாங்க ப்ராடக்ட் இனோவேஷன் அவங்க தயாரிக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் சுப்பீரியர் டிசைன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ புதுசாக ஒரு விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி ஒரு வேலை இருக்குது ஏற்கனவே அது இருக்குன்னா அதிலேருந்து சுப்பீரியராக என்ன டிசைன் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத கொண்டு வராங்க ஸோ அதான் வந்து ப்ராடக்ட் இனோவேஷன் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இந்த எம்என்சிஸ் பண்ணுறதுனால எம்என்சிஸுடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எம்என்சிஸ் எம்என்சியால் நமக்கு என்னெல்லாம் நல்ல நல்லது அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா சேம் குவாலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் அட் லோயர் காஸ்ட் அண்ட் வித்வுட் ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் ஸோ அதே பொருள்கள் கம்மியான விலையில் நமக்கு கிடைக்கிது ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் வந்து நமக்கு இல்லாமல் கிடைக்கிது ரெடியூஸ் ப்ரைசஸ் ஸோ எம்என்சிஸ் வந்ததுனால நம்மளுக்கு பொருள்களுடைய விலைகள் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏபிள் டு
பிரீச் எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒரு நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து போயிடுது எத்திக்கல் லாஸ் அந்த கண்ட்ரிக்கு உண்டான ஒரு எத்திக்கல் வந்து நமக்கு லாஸ்லாம் வந்து இல்லாமல் போயிடுது ஸோ எம்என்சிஸ் வரும்போது அதுக்குண்டான கல்ச்சர் தான் இங்கே காட்டுறாங்களே ஒழிய நம்மளுடைய கல்ச்சர்லாம் வந்து இந்த இடத்துல குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு தென் ஃபெரா ஃபீமா அப்படின்லாம் ஒரு சிலது இருக்குது ஸோ அது என்ன பார்க்கலாம் ஃபெரா அப்படின்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் இது என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறா அப்படின்னா திஸ் ஆக்ட் ரெஃபர்ட் டேரக்ட்லி டு தி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் எம்என்சிஸ் இன் இந்தியா எம் இந்தியாவில் எம்என்சிஸ் எப்படியெல்லாம் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் அவங்க வந்து செயல்படலாம் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் வந்து ஃபெரா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் ஃபீமானா என்னென்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அங்கே வந்து என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க எப்படி வந்து இது மேனேஜ்மெண்ட்டில் கொண்டு வருது அப்படின்றத இது சொல்லுது அண்ட் எஃப் இந்த எம்ஃபசிஸ் ஆன் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பாலிசிஸ் சொல்கிறது வந்து இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் நைன்டீன் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி டென் ஸோ எஃப்சிஆர்ஏ ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி டென் ஹஸ் பின் எனாக்டட் பை தி பார்லிமெண்ட் டு கன்சாலிடேட் தி லா டு ரெகுலேட் தி அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஸோ ஃபோரின் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் உடைய இதை வந்து எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுறது அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் எப்படி அதை வந்து நல்ல முறையில் பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான லாஸ் சொல்கிறது தான் வந்து இது எஃப்சிஆர்ஏ டுவெண்ட்டி டென் தென் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டு இந்தியா இஸ் ரெகுலேட்டட் அண்டர் ஸோ ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து இந்தியாக்குள்ளே எப்படி வரணும் அப்படின்றது என்ன ரெகுலேட் பண்ணுது எந்த லாஸ் வந்து நமக்கு சொல்லுது அப்படின்னா ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி டென் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ரூல்ஸ் டுவெண்ட்டி லெவன் அது ஆக்டு இது வந்து ரூல்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் வந்து இந்த எம்என்சிஸை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது இந்த ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் இந்தியாக்குள்ளே அப்படின்றத கட்டுப்படுத்துறது செயல்முறைப்படுத்துறது எல்லாமே இந்த ஒரு ரெண்டு லாஸ்லேயும் ஆக்ட்லேயும் தான் இருக்குது Thanks for watching my video. Take care.